தொழுகைதான் அல்லாவிற்கும் நமக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறிவிட்டவர் இஸ்லாத்திற்குள் இருக்க முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் ஒரே அடியாக தொழாதவர்கள் காஃபிர்கள் என்று அல்ல தொழாதவர்கள் காஃபிராகிவிடுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லா எனவே தொழுகையின் மகத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும் தொழுகையால் சொர்க்கத்தை அழிந்த எத்தனையோ சகாபாக்களுடைய வரலாறுகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனையோ இளைநேசர்களுடைய தொழுகைகள் பல குடிகாரர்களையும் பல பாவங்கள் செய்யக்கூடியவர்களையும் பல இஸ்லாத்தை ஏற்காமல் இருந்தவர்களையும் இஸ்லாத்திற்குள் கொண்டு வந்த வரலாறுகளை நாம் சரித்திரங்களில் அதிகமாக காண முடியும் சகாபாக்களுடைய எண்ணம் சகாபாக்களுடைய கவலை சகாபாக்களுடைய மகிழ்ச்சி எல்லாமே தொழுகையை சுற்றி தான் அமைந்திருந்தது ஏதாவது ஒரு தேவை ஹாஜத்து நஃபில் என்று இரண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் ஏதாவது ஒரு பாவம் செய்து விட்டால் இஸ்திஃபார் நஃபில் என்று இரண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் அல்லா விடத்திலே பாவம் இப்ப தேவைப்பட்டால் தௌபா நஃபில் என்று இரண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டால் தொழுவார்கள் சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டால் தொழுவார்கள் மழை வேண்டி தொழுவார்கள் மழை நிற்பதற்காக வேண்டி சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் தொழுவார்கள் மச்சிற்கு நுழைந்தால் தகையத்து தொழுவார்கள் வெளியூர்களுக்கு சென்றால் பயணத்தை லேசாக்குவதற்காக முதலில் தொழுவார்கள் வெளியூர்களுக்கு சென்று இறங்கிவிட்டால் பயணத்தை லேசாக்கியதற்காக தொழுவார்கள் எந்நேரமும் தொழுகை இந்த மார்க்கத்தில் தொழுகை மிக முக்கியமான அந்தஸ்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் செயல்பாட்டளவில் கொண்டு வருவதற்கு நம்மால் முடியவில்லை ஒவ்வொரு இரண்டு ரக்காத்துகளுக்கும் சகாபாக்கள் கவலைப்படுவார்கள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் மன்னவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு சொன்னது நான் அடிக்கடி பேசக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் சல்லி பில்லைலி வன்னா சுனியா 